আজকে আপনাদের ছয় নাম্বার ক্লাস সরি দশ দশ নাম্বার ক্লাস আজকে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের কাজ শুরু করব তো আপনাদের সফটওয়্যার এখানে গ্রুপে দেওয়া আছে আপনি গুগল ড্রাইভে গেলে এখানে দুইটা সফটওয়্যার পাবেন একটা অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ তো দেখানো শেষ এখান থেকে ইলাস্ট্রেটর ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন আর এর পাশাপাশি ভিডিও দেওয়া আছে আপনি যদি নিচে স্ক্রল করে নিচে আসেন নিচে আপনি ভিডিও পাবেন সফটওয়্যার ইনস্টলের বিষয়ে আমরা এখানে আজকে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের কাজ দেখব তো ইলাস্ট্রেটর আমরা দেখব এখানে আমরা একটু আপডেট ভার্সন দেখব তো আপডেট ভার্সন বলতে আমরা সফটওয়্যার এটা আর সি এস সিক্স এর কাজটা দেখাবো না আমরা সিসির আপডেট একটা ভার্সনে আমরা কাজ দেখাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা সফটওয়্যার নিব অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি টু আমরা কাজটা এখন আর সি এস সিক্স এ দেখাবো না সিসির আপডেট সফটওয়্যারে দেখাবো সেজন্য সফটওয়্যার আপনারা গেট ইন টু পিসি থেকে সফটওয়্যার নিতে পারেন তো আমি দেখাচ্ছি গেট ইন টু পিসি এটা একটা সফটওয়্যার ডাউনলোডের সাইট ফ্রিতে আপনি সফটওয়্যার এখানে পেয়ে যাবেন শুধু ক্রাক করতে হবে এখানে এসে আপনি সার্চ অপশন পাবেন এটা হলো যেমন আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি টু থাউজেন্ড লিখে সার্চ করলাম লিঙ্ক চলে এসেছে তো আমি এখান থেকে সফটওয়্যার ওপেন করতে পারি যদি সফটওয়্যার ওপেন করি নিচে আসলে আপনি পাবেন এখানে ডাউনলোড লিঙ্ক আছে এটা ডাউনলোড লিঙ্ক আর এটা হলো একটা ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিও দেখে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে পারবেন সাথে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড হলো এগুলো সবগুলো জিপ ফর্মেটে থাকবে আনজিপ করতে বা এক্সট্রা করতে একটা পাসওয়ার্ড চাইবে তো পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি দিয়ে নেবেন তো আমরা এখানে ভিডিও পাচ্ছি আপনি যখন এটাতে ক্লিক করেন এটাতে আলাদা একটা ভিডিও আসে ভিডিওটা আপনি চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করেও নিতে পারেন একটু সময় নিবে এবার আপনি যে কোনো ফোল্ডার সিলেক্ট করে সেভে ক্লিক করলে ভিডিওটা ডাউনলোড হবে দেখে নেওয়ার জন্য আর নিচে আমরা পাচ্ছি সফটওয়্যার ডাউনলোডের লিঙ্ক এটা মেইন ফাইল এখানে দেওয়া আছে আপনি এক্সট্রা করে আনজিপ করে নেবেন এখানে এসে এটাকে সেভ করে নেবেন তো এখন আমরা এখানে দেখলাম সফটওয়্যার ডাউনলোড ইনস্টলের ভিডিও দেওয়া আছে সাইটের লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি জুমের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা একটু মেসেঞ্জারে যে কেউ একজন দিয়ে দেন এই যে সফটওয়্যারটা আমি এখানে দিলাম বা দেখালাম এটা আমি এখানে শুধু লিঙ্ক দিয়েছি তো এটা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন যদি ডাউনলোডে কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ড্রাইভ লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ড্রাইভে রেখে ড্রাইভের লিঙ্কটা আমি আপনাদের গ্রুপে পোস্ট করে দিচ্ছি আপডেট সফটওয়্যার নেবেন 
অন্য কোন ভার্সন কেন নিচ্ছেন না যদি যেটা আপডেট দিবে তাহলে সিসি 2020 যেটা আছে একেবারে লেটেস্ট ওটা নেয়াই তো বেটার তো ওইটাতে আমরা কাজ এজন্য দেখাই না একেবারে আপডেট ভালো কিন্তু বিষয় হলো যে সবার কনফিগারেশনের কথা যদি চিন্তা করি তো সে ক্ষেত্রে আপনি সিসির ভার্সন যতগুলো আছে তার ভিতরে 18 যেটা এটাতে আপনি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন অন্য অন্য ভার্সনগুলোতে আসলে স্মুথলি কাজ করতে পারবেন না অনেক সময় এমনও হয় আপনি CS6 এর থেকেও আসলে স্মুথলি কাজ করতে পারবেন 18 এ ভার্সনটাতে তো এজন্য এটা ইনস্টল করে নেন আর Adobe এর যতগুলো সফটওয়্যার আছে আপনারা কাজ করবেন পরবর্তীতে তো হয়তো এখন Adobe Photoshop Adobe Illustrator শিখছেন এরপরে Adobe InDesign এ কাজ করতে পারেন বা ভিডিও এডিটিং বা মোশন গ্রাফিক্স এই কাজগুলো করতে হলে Premiere Pro After Effect তারপর আপনি UX এর কাজ করলে সে ক্ষেত্রে Figma সরি Adobe XD এই যে সফটওয়্যার গুলো আছে এগুলো কিন্তু দরকার হবে তো তখন কনফিগারেশন ভালো না থাকলেও আপনি গেট ইনটু পিসি থেকে এসে আপনি সিসির 18 যে ভার্সনটা এটা নিতে পারেন Adobe যতগুলো সফটওয়্যার আছে তার ভিতরে 18 এটাতে স্মুথলি কাজ করতে পারবেন কনফিগারেশন যদি খুব একটা ভালো নাও হয় তাতেও অসুবিধা নেই तो इटे आम रखेंगे सॉफ्टवेयर नहीं कथा बोल लाम एक बार अमी सॉफ्टवेयर ओपन करने अपडेट सॉफ्टवेयर ओपन कर ले इंटरफेस टेब हाबे आशे तो एक हित्रे आम जो खने खने क्रिएट न्यू थे के आम रन नोटों को ना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते पारी आर ओपन ऑप्शन थे के आम रा को नो प्रीवियस फाइल अथवा को नो इमेज বা কোন এআই ফাইল যেটা ইলাস্ট্রেটরের মেইন ফাইল বা ইপিএস ফাইল এগুলো আমরা ওপেন করতে পারি অথবা ফাইল থেকে নিউ আর কোন কিছু ওপেনের জন্য কন্ট্রোল ও ওপেন ক্রিয়েট নিউ তে যখন আমি ক্লিক করি রিসেন্ট যে ফাইলগুলো নিয়ে আমি কাজ করি সেটা এখানে শো করবে আপনি কোন টেমপ্লেট যদি এখানে সেভ করে রাখেন এটা সেভ থাকবে এখানে মোবাইলের জন্য কিছু সাইজ দেওয়া আছে কিছু ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওয়েবের জন্য প্রিন্টের জন্য তারপরে আছে ফিল্ম এন্ড ভিডিও আর্ট এন্ড ইলাস্ট্রেশন এভাবে আলাদা আলাদা কিছু টেমপ্লেট দেয়া আছে তো আপনি এখান থেকে যে কোনো ডকুমেন্ট নিতে পারেন অথবা এখান থেকে এসে কাস্টম अपना मतलब एक तो साइज दिए नहीं दे पा रहे हैं। विथ हाइट, आर्ट बोर्ड अच्छे, ब्लीड अच्छे, कलर मूड, रेजोल्यूशन। फोटोशॉप पे अमरा काज करता हूँ ब्लीड पौरे नहीं दे होतो। इलास्ट्रेटर अपने शुरू ती ब्लीड नहीं नहीं दे पा रहे हैं। एक कारण होले इलास्ट्रेटर अमरा प्रिंट डिजाइनर काज गुलो � যতগুলো হবে সবগুলোতেই ব্লিড হয় এজন্য শুরুতেই আপনি ব্লিড নিয়ে নিতে পারেন ইলাস্ট্রেটরে আপনি একসাথে আর্টবোর্ড নিতে পারবেন অনেকগুলো যদিও ফটোশপের আপডেট ভার্সনে একাধিক আর্টবোর্ড শুরুতে নেওয়া যায় আর আপনি কোন লোয়ার ভার্সনে যদি হয় ইলাস্ট্রেটরে তাও আপনি একসাথে অনেকগুলো আর্টবোর্ড নিয়ে নিতে পারবেন আর্টবোর্ড হলো পেজ আপনি একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইনে ডাবল সাইড হলে দুইটা পেজ প্রয়োজন হবে আপনার শুরুতে আপনি একসাথে দুইটা আর্টবোর্ড নিলে দুই পেজে ডিজাইন করতে পারবেন একটা ফ্লায়ার ডিজাইনে আপনার দুইটা পেজ দরকার হবে যদি ডাবল সাইড হয় একটা কোম্পানি প্রোফাইল অ্যানুয়াল রিপোর্ট এইগুলোতে অনেক সময় অনেকগুলো পেজ হয় 20 30 পেজেস পর্যন্ত হয়ে থাকে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি শুরুতে নিয়ে নিতে পারবেন আর্টবোর্ড গুলো আর কালার মোড রেজোলিউশন এর বিষয়টা তো আমরা জানি তো এটা আমরা এখান থেকে না দেখে নিচে এসে মোর সেটিংস অপশনে যাই এখানে একটু ডিটেইলস আছে বা সহজে দেওয়া আছে 
যেটা আমাদের জন্য দেখতে সহজ হয় এখানে এসে আমি ফার্স্ট একটা নাম দিতে পারি প্রিসেট কাস্টম নিলে আমার মতো আমরা একটা সাইজ এখানে নিয়ে নিতে পারব এরপরে এখানে এসে ইউনিটস এটাকে আমি পিকজেল করে নিলাম আর এখানে পাঁচশো পিকজেল বাই পাঁচশো পিকজেল নিয়ে নিচ্ছি ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন হলো আপনার ডিজাইনটা কিভাবে আসবে এটা কি পোর্ট্রেট হবে নাকি ল্যান্ডস্কেপ হবে এখানে এটা স্কোয়ার আছে অর্থাৎ দুইটা সাইড সমান পোর্ট্রেট হাইট বেশি ল্যান্ডস্কেপ এটার হাইট কম তারপরে আমরা নিচে পাচ্ছি ব্লিড অপশন ব্লিড আমরা ফটোশপে যেভাবে দেখেছি এখানেও ব্লিড দেওয়া আছে আর নিচে কালার মোড রেজুলেশন আমি ক্রিয়েট ডকুমেন্ট ক্লিক করে ডকুমেন্ট আমি ক্রিয়েট করে নিলাম আপডেট সফটওয়্যার নিলে অনেক সময় এভাবে আসে এখানে দেখেন অল্প কয়েকটা টুলস আছে কোনো অপশন বার নেই আর এখানে সব কাজগুলো আপনি কোনো কন্ট্রোল প্যানেলও পাবেন না শুধু প্রপার্টিস লেয়ার্স লাইব্রেরিস তো এটা আবার ক্লাউডের জন্য এটা আপনার নর্মালি আপনি পাবেন না ক্রিয়েটিভ ক্লাউড অর্থাৎ যারা একসাথে সবগুলো নিয়ে নিয়েছে বা যাদের লাইসেন্স আছে তাদের জন্য তো আমরা এখানে আসলে তো এটাতে তো কোনো কাজ নেই লেয়ার বানি লেয়ার আমরা যেটা জানি প্রপার্টিস আমরা সব অপশন গুলো পাবো তো আমি যদি এরকমটা আসে তো আমরা অপশন বার চাচ্ছি অনেকগুলো টুলস চাচ্ছি তো এই জন্য এখানে অপশন বারে সুইচ ওয়ার্ক স্পেস এটাতে ক্লিক করে এসেন্সিয়ালস এটাকে এসেন্সিয়ালস ক্লাসিক করে দেবেন তাহলে সব টুলস গুলো চলে আসবে অপশন বার আসবে কন্ট্রোল প্যানেলও আসবে লেয়ারের প্রপার্টিস লেয়ার এগুলোর পাশাপাশি বাকি যে কন্ট্রোল প্যানেল গুলো আছে সেগুলো এখানে চলে আসবে ইলাস্ট্রেটরে আমরা শুরুতে আমি বলেছি যে লোগোর কাজগুলো আমরা করি ইলাস্ট্রেটরে তারপরে আমরা লোগোর জন্য ভেক্টর ফাইল দরকার হয় আর ইলাস্ট্রেটর ভেক্টর গ্রাফিক ভেক্টর গ্রাফিক কি ভেক্টর গ্রাফিক হলো এটাতে আপনি যত বেশি জুম করেন না কেন একেবারে পুরোপুরি জুম করে ফেললেও এটা কিন্তু আর কোনো কোয়ালিটি খারাপ হবে না ঠিক আছে এখানে আমি সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড পর্যন্ত আমি জুম করেছি তাতেও কোয়ালিটি কোনো খারাপ হয়নি তো এটা হলো আসলে মেইন বিষয় তো আমরা লোগোগুলো অনেক সময় বড় করে দিতে হয় ছোট করে দিতে হয় বিষয়টা এমন আবার একটা লোগো কিন্তু এক সময় টি শার্টে যাবে তো বড় হবে আবার বিজনেস কার্ডে যাবে ছোট করে দিতে হবে আবার ফ্লায়ারে যাবে ছোট করে টপে দিতে হয় তো এই জন্য একটা পিএনজি বা জেপিজি হলে এটাতে আপনি যত বেশি ছোট বড় করবেন কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায় বাট এটা বেক্টর হলে এটাতে বড় করেন বা ছোট করেন এটাতে কোনো কোয়ালিটি নেই কারণ এখানে ফটোশপের মতো পিকজেলে কাজ এখানে করে না এখানে ফটোশপের মতো পিকজেল নেই এই জন্য লোগো তারপরে টি শার্ট টি শার্টের অনেক কাজ ইমেজ রিলেটেড যেগুলো আছে ইমেজ নিয়ে কাজ ওইগুলো আমরা ফটোশপে করি আর আমরা এখানে টাইপোগ্রাফি রিলেটেড কাজগুলো ইলাস্ট্রেটরে করি এরপর তো আমরা বললাম প্রিন্ট রিলেটেড কাজগুলো তোমরা ইলাস্ট্রেটরে করি তবে এখানে আপনি যদি কোনো কোম্পানি প্রোফাইল নিয়ে কাজ করেন কোম্পানি প্রোফাইলে অনেকগুলো পেজ হয় এটাকে পুরুষিয়ারও বলে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পেজ হয় একটা ম্যাগাজিন নিয়ে কাজ করতে পারেন একটা বুক লেআউট নিয়ে কাজ করতে পারেন তো এগুলোতে অনেকগুলো পেজ হয় তো একাধিক পেজ হলে এর জন্য মূলত অ্যাডোভি ইন ডিজাইন অ্যাডোভি ইন ডিজাইনে আপনি এই কাজটা স্মুথলি করতে পারবেন ফটোশপে একসাথে পঞ্চাশটা পেজ নিয়ে সেট করে আপনি ডিজাইন করতে থাকবেন পিসি হ্যাং করবে প্লাস্টারে কিন্তু ইন ডিজাইনে যদি এই কাজটা করেন ইন ডিজাইনে এটাতে আর প্রবলেম হয় না 
डकुमेंटर बाहर अनेक गुजर लेयर चिंता नहीं जानले भलो ना जानले भलो लेयर आपके शुरूते एक कलर कथा कलर एखे फटोशपर मतन नीचे कलर दोग्राउंड कलर कलर और पास बॉर्डर थे बॉर्डर हलो स्टक कलर तो कलर पिकार डबल क्लिक कर पिकार कथा तो कमाते चेन्ज करते रेड कलर रेड क्च कर गार्डियंट न
এখানে প্রথমে আমরা পাচ্ছি রেকটেঙ্গেল টুল রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে আমরা একটা রেকটেঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট করতে পারি শুরুতে একটা বিষয় দেখেন অ্যাডোবি ফটোশপে আমরা টুলস এর কাজ ছিল টোটাল ছয়টা ক্লাস ছিল টুলস নিয়ে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের টুলস এর ক্লাস হলো চারটা চার নাম্বার ক্লাস পর্যন্ত টুলস আছে পাঁচ নাম্বার ক্লাস থেকে প্রজেক্ট শুরু এখন এই যে চার নাম্বার ক্লাস এটাতে একটা টুল আছে সিম্বল টুল এবং সিম্বল নিয়ে স্প্রেয়ার শিফটার তো এটা দেখাতে আসলে এখান থেকে স্প্রেয়ার থেকে স্টাইলার এ পর্যন্ত আসলে পাঁচ মিনিটও লাগে না এগুলো শেষ করতে তারপর এখানে স্লাইস স্লাইস সিলেকশন এগুলো ফটোশপে দেখানো হয়েছে মেইন এখানে আসলে লোগো ডিজাইন প্রজেক্ট তাহলে বলা যায় আসলে টোটাল ক্লাস এখানে তিনটা ক্লাস টুলস নেই এখন আমরা কাজ বেশি করি ইলাস্ট্রেটরে তারপরে বা সবসময় দরকার কিন্তু তারপরেও কেন টুলস এত কম দেখানো হচ্ছে এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আপনাদের এর কারণ হলো আপনাদের আগে অ্যাডোবি ফটোশপে যে টুলস গুলো দেখানো হয়েছে ওই টুলস গুলোও এখানে আছে ওগুলো অ্যাপ্লাই করা ওগুলো দিয়ে কাজ করা সেম একই হওয়াতে এখানে টুলস টুলস এর ক্লাস কম এবং এখানে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না কারণ আমরা ফটোশপে যেভাবে দেখেছি কাজ করা ঠিক একইভাবে এখানেও কাজ করা নিয়ে প্রথমে আমরা রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম এটা দিয়ে আমরা এভাবে একটা রেকটেঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এভাবে আমরা একটা রেকটেঙ্গেল ক্রিয়েট করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নিলে একদিকে সমান ভাবে অ্যাপ্লাই হবে শিফট অল্টার ধরে নিলে দুই দিকে সমান ভাবে অ্যাপ্লাই হবে আবার মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে একটা সাইজ দিয়ে দিতে পারে শুধু লাস্টে পিক জেল হলে পি এক্স ইঞ্চি হলে আই এন সেন্টিমিটার হলে সি এম মিলিমিটার হলে এম এম পয়েন্ট হলে পিটি এগুলো লাস্টে দিয়ে এন্টার অথবা ওকেতে ক্লিক করবেন তাহলে ওই সাইজে একটা শেপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে ঠিক একই নিয়মে আমরা অ্যাডোবি ফটোশপেও শেপ ক্রিয়েট করেছি এরপরে আছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল দিয়ে আমরা একটা শেপকে রাউন্ডেড শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এখানে শেপ যখন সিলেক্ট করা থাকে অপশন বারে সাইজ দেওয়া আছে কর্নার রেডিয়াস আছে বারো পিকজেল অর্থাৎ এই শেপটা বারো পিকজেল পর্যন্ত রাউন্ড হয়েছে তো এখানে আপনি শুরুতে যখন নিবেন অথবা আপনি নেওয়ার পরে এই কর্নারটাকে রাউন্ড কমাতে বাড়াতে পারেন এটা কিভাবে আপনি রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেলে থাকা অবস্থায় এই যে পয়েন্ট গুলো আছে একটাতে মাউস নিলে দেখেন মুভ টুলের মতো কার্সারটা চলে আসছে আপনি লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে নিচে ড্রাগ করলে তখন এটা এভাবে কার্ভ হয় আর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি এখান থেকে কর্নার রেডিয়াসটা বাড়াতে পারেন অথবা মাউসের লেফট বাটনে যখন আমি ক্লিক করি উইথ অ্যান্ড হাইট দিয়ে দেওয়ার পরে আমি কর্নার রেডিয়াসটা চাইলে এখান থেকে বাড়িয়ে নিতে পারি তো আমরা এখানে দেখতেছিলাম রেকটেঙ্গেল টুল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল আমরা কিভাবে একটা রাউন্ডেড শেপ ক্রিয়েট করতে পারি তারপরে আছে এলিপস টুল এটা দিয়ে একটা এলিপস নেওয়া যায় তো এখানে নর্মালি আপনি যদি শিফট ধরে নেন সমান ভাবে হবে শিফট অল্টার ধরে নিলে তখন দুই দিকে সমান ভাবে হবে আর তারপরে আপনি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেও একটা এলিপস ক্রিয়েট করতে পারেন তারপরে আছে পলিগন টুল পলিগন টুল দিয়ে আমরা একটা পলিগন শেপ ক্রিয়েট করতে পারি 
পলিগনে মূলত ছয়টা কর্নার থাকে এই ক্ষেত্রে আপনি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেও একটা সাইজ দিতে পারেন দেন এই সাইজগুলো কম বেশি করতে পারেন মিনিমাম 3 রাখা যায় ম্যাক্সিমাম আপনি যত রাখতে চান 3 নিলে সে ক্ষেত্রে এটা ট্রায়াঙ্গেল আসে আর ম্যাক্সিমাম আপনি আপনার মত করে এখানে নিতে পারেন তো যেমন আমরা এখানে সাইজগুলো আমরা কর্নার বাড়িয়ে নিলাম 70 পর্যন্ত কর্নার এখানে নেওয়া যায় যদি আমি একটু জুম করে দেখি তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আসলে কতগুলো কর্নার এই এগুলো এক একটা এখানে আলাদা আলাদা কর্নার এখন মোটামুটি অনেকগুলো শো করতেছে এই সাইজটা মূলত আমরা শুরুতে নিতে পারি যেমন আমি যদি কিবোর্ড থেকে আমি টপ এক কিবোর্ডে কিছু কিবোর্ড আছে যেমন লেফট রাইট টপ বটম তো টপ বটম দিয়ে আমরা অনেক সময় স্ক্রল করে থাকি তারপরে আমরা কোনো ইউটিউবে ভিডিও দেখলে ভলিউম বাড়ানোর ক্ষেত্রে টপে ক্লিক করি আর বটমে ক্লিক করে আমরা ভলিউম কমাতে পারি তো আপনি বটমে ক্লিক করে কর্নারগুলো এখান থেকে এভাবে কমিয়ে নিতে পারে আর টপে ক্লিক করলে তখন কর্নারগুলো এখানে বাড়বে বা অ্যাড হবে ঠিক আছে এটা গেল এখানে পলিগন টুল এরপর আছে স্টার টুল স্টারটা নর্মালি এভাবে অ্যাপ্লাই হয় আর শিফট অল্টার ধরে নিলে তখন এভাবে আসে এক্ষেত্রেও আপনি আপনি যখন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেন এখানে পয়েন্ট আপনি বাড়াতে পারেন সাতটা করে দিতে পারেন আর এটা পলিগনের মতো আপনি টপে ক্লিক করলে বাড়বে বটমে ক্লিক করলে এগুলো কমবে মিনিমাম ট্রায়াঙ্গেল পর্যন্ত এখানে হয় এর কমে এটা নেওয়া যায় না তো এতটুকু ছিল আমাদের এখানে এখানে রেকটাঙ্গেল থেকে স্টার টুল পর্যন্ত ফ্লার টুল এটা মডিউলে নেই এটা মূলত কোন ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করলে তখন এরকম ইফেক্ট দেওয়া হয়ে থাকে যেমনটা আমি দেখাতে পারি परवर्ती क्लस देखान এবার আমরা কালার পেলেস এর বিষয়টিও দেখেছি সিলেকশন টুল কপি পেস্ট সিলেকশন টুল মূলত কোনো কিছু সিলেক্টের জন্য ব্যবহার করা হয় এই সিলেকশন টুলটাই ফটোশপে ছিল মুভ টুল নামে আপনি সবার উপরে কর্নারে সিলেকশন টুল পাবেন যার শর্টকাট ভি অ্যাডোবি ফটোশপে এটা মুভ টুল নামে ছিল এটার কাজ হলো কোনো কিছুকে সিলেক্ট করা যদি একাধিক লেয়ার থাকে একটা সিলেক্ট করা এটা সিলেক্ট করে মুভ করা বা বড় ছোট করা রোটেট করা যদি রোটেট আমরা এখান থেকে করি না রোটেট অন্যভাবে করি যেটা ইলাস্ট্রেটরে তিন নম্বর ক্লাসে দেখানো হবে তো আপনি চাইলে এই টাইপের কাজগুলো এখানে করতে পারেন তো এটা মূলত এখানে সিলেকশন টুলের কাজ তো এবার আমরা কপি পেস্ট কিভাবে করতে হয় এই বিষয়টা দেখব কপি পেস্টের শর্টকাট কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারেন কন্ট্রোল সি পেস্ট অনেকভাবে করা হয় আপনি যদি এই সেম শেপটা ফন্টে পেস্ট করতে চান তাহলে কন্ট্রোল এফ প্রেস করবেন দেখেন দুইটা হয়েছে বা আমি এই শেপটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কালার চেঞ্জ করে দেখাই এটা বুঝতে একটু সহজ হবে আমার শেপের আগের কালার ছিল কিন্তু এই কালারটা এখন আমি যদি এটাতে এখানে আমি এইটা কপি করেছি তো কন্ট্রোল এফ দিলে ফন্টে আগের কালার শেপ পেস্ট হবে যদি আমি এটা মুভ করে দেখাই ব্যাকে দেখেন আগের শেপ আছে তো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এ ফন্টে পেস্ট হয় কন্ট্রোল বিতে ব্যাকে পেস্ট হবে কন্ট্রোল বি 
আমি যদি এটা সরাই তাহলে নিচে দেখতে পাবে আর এরপর আছে কন্ট্রোল ভি ভি তে ফন্টে হয় তবে একেবারে ফন্টে না এটা মূলত উপরে আসে তবে জাস্ট ফন্টে প্লেস হয় না তো এই শর্টকাট গুলো আপনি পাবেন এডিট অপশনে আসলে কপির শর্টকাট কন্ট্রোল সি পেস্ট এর ক্ষেত্রে কন্ট্রোল ভি ফন্টে পেস্ট করতে কন্ট্রোল এফ ব্যাকে পেস্ট করতে কন্ট্রোল ভি আর আর্টবোর্ডে একাধিক আর্টবোর্ড থাকলে তখন আপনি আর্টবোর্ডে পেস্ট করার জন্য অল্টার শিফট কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করবেন একটা বিষয় আমি শুরুতে দেখাতে চেয়েছি কিন্তু দেখানো হয় নাই যে আসলে ব্লিড এখানে কিভাবে কাজ করে আমি যদি আবার শুরুতে আসি ফাইল নিউ নিউ তে আসলে এখানে দেখেন নিচে আসি মোড সেটিংস এখানে এসে আমি ব্লিড দিয়ে দিলাম আমরা এখানে টেন পিক্সেল ব্লিড রেখে ক্রিয়েট ডকুমেন্ট এই সাইডে যে এরিয়া এটা হলো ব্লিড এটা ব্লিড এরিয়া এবার আমি যদি একাধিক পেজ নেই ফাইল নিউ মোড সেটিংস এখানে আর্টবোর্ড একাধিক আর্টবোর্ড যেমন আমি এখান থেকে টেন দশটা আর্টবোর্ড নিচ্ছি ওকে এখানে দেখেন দশটা পেজ হয়েছে जूम टुल जूम टुल जूम इन जूम आउटर क्या कर शुरू मे बी देखान जूम टुल জুম টুল আপনি সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে আপনি যদি উপরে ড্রাগ করেন জুম ইন হবে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে নিচে ড্রাগ করলে তখন জুম আউট হবে এটা হলো জুম টুলের বিষয়টা তো সেক্ষেত্রে ফটোশপের মতো কন্ট্রোল প্লাসে জুম ইন কন্ট্রোল মাইনাসে জুম আউট অল্টার চেপে মাউসের হুইলারটা সামনে ঘুরালে জুম ইন আবার পিছনে ঘুরালে জুম আউট সামনে ঘুরালে জুম ইন পিছনে ঘুরালে জুম আউট তাছাড়া এখান থেকে সাইজ আপনি টোয়েন্টি নাইন আছে এটাকে থার্টি ফাইভ করেও দিতে পারেন আবার এটাকে এখান থেকে ফোর্টি ফাইভও রাখতে পারেন এভাবে করে জুম ইন জুম আউটের কাজ করা হয় আমরা এখানে কপি পেস্টটা দেখতে ছিলাম কপি পেস্টটা আরেকটা ভাবে করা যায় এটা হলো আপনি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন এটা কপি হবে আমি আবার দেখাচ্ছি সিলেক্ট করে অল্টার চেপে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করলে তখন এটা এখানে আলাদা এটা থেকে কপি হয়ে আসবে এটার একটা সুবিধা আছে আমি যদি এখন কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তখন এটা ডুপ্লিকেট হবে কন্ট্রোল ডি সেম স্পেস নিয়ে এটা পেস্ট হয় যেমন দেখেন আমি এখানে এই শেপটাকে অল্টার চেপে নিচে নিয়ে আসলাম কপি করে এখন যদি কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তখন এটা এভাবে ডুপ্লিকেট হতে থাকবে এভাবে করেও আপনি সহজে কপি পেস্ট যদি দরকার হয় তখন এভাবে করে নিতে পারে আন্ডু রেডু কিভাবে করবে আন্ডু রেডু শর্টকাট কন্ট্রোল জেড দিলে এখানে আন্ডু হবে ফটোশপে একবার আন্ডু হতো কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে একাধিকবার আন্ডু হবে এভাবে কন্ট্রোল জেডে সেই আমরা শুরুতে যেভাবে কাজ করেছিলাম সে পর্যন্ত যাবে আমরা যদি রিডু করতে চাই তখন কন্ট্রোল শিফট জেট প্রেস করলে এটা রিডু হবে কন্ট্রোল শিফট জেট এভাবে করে আন্ডু রিডু শিফট কন্ট্রোল শিফট জেট এটা ফটোশপের মতনই নিয়মটা আছে 
আর শুধু আন্ডুর জন্য কন্ট্রোল জেড আরেকটা বিষয় আপনারা যারা ফটোশপের আপডেট ভার্সনটি ইউজ করবেন ফটোশপের আপডেটে কিন্তু আন্ডুর জন্য শর্টকাট কন্ট্রোল জেড ঠিক আছে এটা আমরা আন্ডু রিডু দেখলাম এখানে আমি কিছু শেপ নিয়েছি এগুলো আমি সিলেকশন কিভাবে করতে পারি আমি যদি সিলেকশন টুল দিয়ে মাউসের লেফট বাটনে একটা ক্লিক করি তখন এগুলো সিলেক্ট হয়ে যায় দেন আমি কালারে এসে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি এই দুইটা সিলেক্ট করতে পারি কালার চেঞ্জ করতে পারি একটা করতে পারি অথবা এভাবে ট্রেনে ড্রাগ করে একাধিকগুলো কিন্তু একসাথে এভাবে সিলেক্ট করা যায় আর এছাড়া আপনি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে করে এগুলোকে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে তখন এগুলোর কালার এভাবে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন এভাবে করে তো এখন আমরা এখানে দেখলাম অনেকগুলো কালার আছে এটা একটা ডিজাইন হতে পারে এখন আমি চাচ্ছি এখানে লাইট আর ডার্ক ব্লু যেটা আছে এটার ব্লুটা আমরা একটু কমাবো একটু লাইট ব্লু করে নিলাম এখন আমি চাচ্ছি এটা একটা ডিজাইন করেছি হতে পারে এটা একটা ডিজাইন এখন আমি এটাতে কালার চেঞ্জ করব আর মেজেন্ডা কালার এটা ভালো লাগে না আমি চেঞ্জ করব এটা তো আমি এভাবে সিলেক্ট করে এখান থেকে মেজেন্ডা এটা আমি পার্পল করে দিতে পারি একটা সিলেক্ট কিন্তু যদি ব্লু করি ব্লু কিন্তু আলাদা আলাদা শিফট ধরে ধরে সিলেক্ট করতে হবে এই জন্য শর্টকাট আপনি এখান থেকে ম্যাজিক ওয়ান টুল পাবেন এটা দিয়ে আপনি যদি এই ব্লু কালারের একটা শেপের উপরে ক্লিক করেন যতগুলো ব্লু কালারের শেপ আছে সবগুলো সিলেক্ট হবে এরপর আপনি এটার কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এভাবে করে ঠিক আছে তো এভাবে করে আপনি একসাথে সবগুলো ব্লু কালারের শেপের কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন ব্ল্যাকে ক্লিক করলে সব ব্ল্যাক সিলেক্ট হবে এখান থেকে আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন ইয়েলোতে ক্লিক করলে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয় আর ল্যাসেটুল মূলত এখানে কাজ করে ড্রাগ এর কাজটা করে অর্থাৎ ট্রেনে এভাবে সিলেক্ট করে ড্রাগ করবেন আপনি যেগুলোর উপর দিয়ে মাউস নিয়ে যাবেন ওগুলো সিলেক্ট হবে লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে যেগুলোর উপর দিয়ে মাউস নেবেন সেগুলোই শুধু এখানে সিলেক্ট হবে অন্য কোন সিলেক্ট এখানে হবে না এই কাজটা হলো এখানে লেসো টুলের কাজ এবার আমরা পেন টুলের কাজ দেখব সেম ফটোশপের মতো পেন টুল কাজ করে শুধু ফটোশপে সিলেকশন করা যেত এখানে সিলেকশন হয় না এখানে শুধু শেপ ক্রিয়েট হয় তো আমি এখানে পেন টুলে আসলাম পেন টুলে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করলে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আসে এরপরে এখানে একটা ক্লিক করবেন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আসবে এভাবে যত ক্লিক করবেন ততগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আসবে আমি যদি ক্লিক করে শিফট প্রেস করে মাউসটা ড্রাগ করি তখন এটা শিফট প্রেস করে মাউসটা নিলেই হবে এখানে আর হোল্ড করতে হবে না তখন এগুলো এভাবে একটা সমান ভাবে শেপ ক্রিয়েট হবে এভাবে আপনি নিতে পারেন যদি রেক্টাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে চান যদি কোনো কর্নার করতে চান রাউন্ডেড কর্নার তখন কিভাবে করবেন লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন এটা রাউন্ডেড হয় এটাতে দুইটি হ্যান্ডেল আসে এটা ফ্রন্ট হ্যান্ডেল এটা ব্যাক হ্যান্ডেল এখন দুইটি হ্যান্ডেলকে কন্ট্রোল চেপে মুভ করা যায় একটা হ্যান্ডেলকে অল্টার চেপে এভাবে কন্ট্রোল করা যায় আবার এখানে এখন এই ফ্রন্ট হ্যান্ডেল কেটে দিতে চাইলে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে একটা ক্লিক করবেন আর লোয়ার ভার্সনে অল্টার চেপে ক্লিক করবেন হ্যান্ডেলটা কেটে যাবে এই কাজটুকু হলো পেন টুলের কাজ এতটুকু কাজ এখন আপনি যে কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন আমি দেখেন এখানে আমি এভাবে একটা শেপ নিলাম এখানে ক্লিক করে এগুলোতে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়েছি শুধু আমি এই যে পয়েন্ট আছে এখানে আমি দুইটা হ্যান্ডেল নিয়েছি 
সরি তো এই হ্যান্ডেলগুলো এখন আমি কন্ট্রোল চেপে মুভ করতে পারি আবার অল্টার চেপে যে কোনো একটা হ্যান্ডেলকে আমি ছোট করতে পারি আবার অল্টার চেপে আমি যে কোনো একটা হ্যান্ডেলকে বড় করতে পারি তার মানে কন্ট্রোল করা যায় আর আপনি কন্ট্রোল চেপে দুইটা হ্যান্ডেলকে একসাথে কন্ট্রোল করতে পারবেন এতটুকু কাজ পেন টুলের কাজ এখন এখানে এই যে শেপ গুলো আছে তো এখানে আমরা এখন দেখবো ডিরেক্ট সিলেকশন এর কাজ যদি আমি একটা শেপ নিয়ে কথা বলি ফটোশপে আপনারা ডিরেক্ট সিলেকশন দেখেছেন ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে কি হয় একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সিলেক্ট করে বড় করা যায় একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করা যায় তারপরে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সিলেক্ট করে রাউন্ড করা যায় এই সব কাজগুলো মূলত আপনি এখানে করতে পারেন ডিরেক্ট সিলেকশন টোল দিয়ে এই সব কাজগুলো করা যায় ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে আর এখানে আছে গ্রুপ সিলেকশন গ্রুপ সিলেকশন হলো কোনো কিছুকে যদি গ্রুপ করেন গ্রুপ করার পরে আপনি গ্রুপ সিলেকশন দিয়ে সেটাতে কাজ করতে পারেন এবার সবগুলো সিলেক্ট করলাম এখন গ্রুপ কিভাবে করব গ্রুপের শর্টকাট কন্ট্রোল জি আনগ্রুপ শিফট কন্ট্রোল জি তাছাড়া আপনি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে গ্রুপ অপশন পাবেন এটা দিয়েও গ্রুপ করতে পারেন আবার রাইট বাটন আনগ্রুপ তখন এগুলো আনগ্রুপ হবে এগুলো এখন সবগুলো আনগ্রুপ অবস্থায় আছে এই শর্টকাট আপনি পাবেন অবজেক্ট থেকে গ্রুপ কন্ট্রোল জি আনগ্রুপ শিফট কন্ট্রোল জি তো যখন আমরা গ্রুপ করি তখন সিলেকশন টুল দিয়ে মুভ করলে কি হয় এটা সবগুলো একসাথে মুভ হয় আর আনগ্রুপ গ্রুপ সিলেকশন দিয়ে যদি তখন আপনি বাহিরে একটা ক্লিক করে ডিসিলেক্ট করেন তখন আপনি এগুলো এভাবে মুভ করতে পারেন এগুলো কিন্তু সবই গ্রুপ আছে আমি যদি সিলেক্ট করে দেখেন রাইট বাটন ক্লিক করলে আনগ্রুপ অপশন আসছে তার মানে এটা এখানে গ্রুপ করা আছে এভাবে গ্রুপ করা থাকলে তখন আপনি এভাবে এটাতে মানে আনগ্রুপ করা থাকলে গ্রুপ করে নিতে পারেন গ্রুপ করা থাকলে আনগ্রুপ করে নিতে পারেন যখন আপনার এটা প্রয়োজন হয় এরপরেই আছে এখন এইটা আলাদা ভাবে গ্রুপ সিলেকশনের প্রয়োজন হয় না কারণ আমরা গ্রুপ থাকা অবস্থায় এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়েও এটাকে কোনো কিছু গ্রুপের আমরা এগুলো মুভ করতে পারি সিলেকশন টুল দিয়ে দেখাই এটা কিন্তু এখন গ্রুপ আছে তো গ্রুপ সিলেকশন আন গ্রুপ সবগুলো আমরা দেখেছি শুধু এখানে অবজেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা বাকি আছে लेते फटोशपेटिंग 
তবে আমি আর শর্টকাট না দেখিয়ে ডাইরেক্ট দেখিয়ে দিচ্ছি তবে শর্টকাট যারা এখনো মুখস্থ করেন নি বা এটা জানেন না বা তাহলে শর্টকাট দিয়ে কাজ করবে শর্টকাট মানে শর্টকাট এটাতে আর আপনাকে কোনো যে আপনি এডিটে যাবেন এডিট থেকে কাজ করবেন এইভাবে না আপনি শর্টকাট ইউজ করে কাজ করবেন তো এখানে আমি যে কোনো একটা লেয়ার সিলেক্ট করার পর আমি যদি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি এখানে অ্যারেঞ্জ অপশন পাই অ্যারেঞ্জ থেকে এটা আছে ব্রিং টু ফন্ট মানে সবার উপরে আসবে এখন এটা তো অলরেডি উপরে তো আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিচ্ছি তার মানে সবার নিচে যাবে এটা দেখেন সবগুলো লেয়ারের নিচে চলে গেছে আমি যদি ইভেন এখানেও দেখাই দেখেন সব শেপের নিচে সে একবার উপরে আসবে আবার সবার নিচে যেটা আছে এটাতে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে फर्मेट আর এরপরে যেগুলো লাগবে পিডিএফ বা আদার্স যে ফাইলগুলো এগুলো আমরা প্রজেক্টে গিয়ে দেখব এআই ফাইল অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মেইন ফাইল মেইন ফরম্যাট ইপিএস এটা মেইন ফরম্যাট না তবে এটা ভেক্টর ফরম্যাট এটাও ভেক্টর থাকে আর জেপিজি পিএনজি এই দুইটা মূলত আপনার প্রিভিউর জন্য তো আমি ফাইলে এসে ইপিএস এটা হলো ইপিএস হয়েছে ফাইল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাজ এখানে এসে জেপিজি নিচ্ছি পুরোটা রেজলেশন থ্রি হান্ড্রেড আপনি এই এক্সপোর্ট থেকে এখানে আসলে পিএনজি পাবেন ফটোশপের ফাইল আছে পিএসডি ফাইল ফটোশপ পিএসডি তেও নিতে পারে তো আমরা এখান থেকে এবার না করে আমরা কি করব এক্সপোর্ট সেফার ওয়েব লেগাসি এখানে এসে এটাতে আমরা জেপিজি করেছিলাম এবার পিএনজি করে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর করে আমি এটা সেভ করে নিলাম এবার ফটোশপটাকে আমরা এখানে ক্লোজ করে দেই যে ফাইলগুলো আমি সেভ করে নিয়েছি সেটাকে আমরা এখন ওপেন করে দেখাই সবগুলো সিলেক্ট করে টেনে আমি ইলাস্ট্রেটর এনে ছেড়ে দিচ্ছি এই ফাইলটা হলো ইপিএস ফাইল যেটা মেইন ফাইল ভেক্টর ফাইল এটাও কিন্তু এডিট করা যায় এটা মেইন না তবে এটা ভেক্টর ফাইল এডিট করা যায় এডিটেবল এটা এআই ফাইল এটা মেইন ফাইল এটা ভেক্টর ফাইল প্লাস এডিট করা যাবে সবগুলো এখানে সেম সবকিছুই করা যায় আর এটা 
main format ekhane photoshop e ekhane eta dewa ache png png ta te background nei to amra background e kono white dei ni jar jonno save ebhabe hoyeche ar ekhane ache jpg background e color ta white niye niyeche eta holo moloto ekhane jpg format e jpg format e save hoyeche te char ta format হোমওয়ার্কে আপনার আপাতত জেপিজি দিবেন আর আজকে কোনো হোমওয়ার্ক নেই আজকে আপনারা শুধু ফ্লায়ার ডিজাইন কপি করবেন আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব তো এখন আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন আনমিউট করে কথা বলতে পারেন আসসালামু আমি আসলে সাড়ে নয়টা মনে করে হাফ এন আওয়ার পরে জয়েন করেছি তো মানে ওই অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরটা ডাউনলোড করার পরে কি আবার ইনস্টল করতে হবে ক্র্যাক করার জন্য এমন কিছু আছে নাকি শুধু ডাউনলোড করলে সরাসরি ডাউনলোড হবে কাজ করতে পারবো ডাউনলোড করলে সরাসরি ডাউনলোড হবে এরপরে গিয়ে ইনস্টল করতে হবে এবং ক্র্যাক করতে হবে হ্যাঁ ওইটার প্রসিডিউরটা কি আগের মতোই আগের মত না ওইটা নতুন নিয়ম আমি শুরুতে সফটওয়্যার দেখিয়ে দিয়েছি প্লাস গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিয়েছি এবং ওইটা কি রেকর্ড করা আছে হ্যাঁ ওইটাতে ড্রাইভে একটা ভিডিও পাবেন ভিডিও দেখে ইনস্টল করে নেবেন कुंटा যেটা আপডেট সিসি 22 ওইটা নিবেন একদম 22 21 বা 22 যেটা আর কারো কোনো কোশ্চেন স্যার হোমওয়ার্ক আমি শুধু এইটুকুই করব হ্যাঁ হোমওয়ার্ক ফ্লায়ার করেন প্রসেসটা ফ্লায়ার করেছেন না কতগুলো করেছেন আর আমি ইন দুই দিনে হোমওয়ার্ক একসাথে করব কোজিয়ে করতে পারিনি আমার বেবি অসুস্থ ছিল সেজন্য কি করতে পারিনি আমি শুতে ওয়ার দিন যাব ঠিক আছে ওকে সাড়ে নয়টা কেন প্রতিদিন নেই মাঝে মাঝে দুই একদিন সাড়ে নয়টা নেই সবসময় তো আমি নয়টা থেকে ক্লাস নেই একদিন সাড়ে নয়টা নিলে আপনারা প্রতিদিন চিন্তা করেন সাড়ে নয়টা নিয়েছেন তো সেজন্য অন্য কাজে চলে গেছে সেগুলো তো আমি পোস্ট করে আগে বলে দিয়েছি যে ক্লাস সাড়ে নয়টা থেকে হবে আপনারা এটা নয়টার সময় তো অন্তত গ্রুপটাতে চেক করবেন আজকে আমি নয়টাতে আমি আগে লিংক দিয়েছি 8:50 নয়টার পরে দেখি নয়টা চারে দেখি মাত্র দুইজন জয়েন করছে পরে একজন জয়েন করছে তিনজন আমি বারবার কথা বলতেছি সালাম দিতেছি কারো কোনো জবাব নেই এজন্যই আমি সবাইকে আনমিউট করে দিয়ে মানে শেষ করলাম ক্লাসটা না হলে কথা বলার সুযোগ দিতাম আর অনেক মানে আপনারাও क्वेश्चन করতেন হয়তো আরো সময় বেশি লাগত তবে এটা যদি স্যার আমি ক্লাস 9:30 বেবে 9:30 9:30 9:30 পয়ত্রিশে জয়েন করছি 9:30 বেবে পয়ত্রিশে জয়েন করছেন 9:30 বেবে নয়টা পঁচিশে তো গ্রুপে একবার চেক করতে পারতেন যে স্যার তো এখন লিংক দিয়েছে এখন জয়েন করি একটু কথা বলি অন্যরা কে কি জয়েন করছে কে কি কাজ করতেছে আপনি 9:30 ভেবে 9:25 এ আসলে তাতেও 10 মিনিট পেতেন আমি যদি লেট হয়ে গেছে না লেট হয় না যদি প্রবলেম হয় ক্লাস না নিতে পারি বা লেটে নেই সেটা আমি 
পোস্ট করে দিয়ে দেই আপনারা চেক করবেন গ্রুপ যদি না হয় কোনো পোস্ট না দেখেন তাহলে তো আমি ক্লাস নিব আর যদি পোস্ট থাকে তাহলে ক্লাস নিব না শেষ এটাই তো এটা একটু দেখা উচিত বা এটা একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম freelancer.com এ তো অ্যাকাউন্ট খুলছি কিন্তু কাজ করার সিস্টেম গুলো বুঝতে পারছেন আর কি কেন বুঝতে পারেন না মানে কিভাবে শুরু করব কি দিয়ে শুরু করব যদি একটু ছোট করে আইডিয়া দিতেন আচ্ছা কোনটা ভালো লাগে কাজ করতে যেহেতু কাজ তো আমরা বেশ কিছু শিখিনি তার ভিতরে ফ্লেয়ার ডিজাইন তারপরে বিজনেস কার্ড এইগুলাই এখন ফ্লায়ার দিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন আচ্ছা তো এসে যাবেন আপনি ফ্রিল্যান্সারে যাবেন গিয়ে পাঁচটা ফ্লায়ার ডিজাইনের কনটেস্ট ওপেন করবেন এটা আজকে রাতের কথাই বলতেছি আজকে ক্লাস শেষে আচ্ছা তো এরপরে সবগুলো দেখবেন সবাই কিভাবে কিভাবে ডিজাইন করে রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখবেন ওই অনুযায়ী কে কিভাবে ডিজাইন করতেছে এটা আজকে দেখবেন আপনি যতক্ষণ ভালো লাগে এক থেকে দেড় ঘন্টা আপনি দেখেন তারপরে কাজ করার আজকে আপাতত দরকার নেই এরপরে আগামীকালকে আবার একটা টাইম নেবেন টাইম নিয়ে আবার আপনি ফ্রিল্যান্সারে যাবেন গিয়ে দেখবেন পাঁচটা কনটেস্ট ওপেন করবেন ফ্লায়ার নিয়ে দেখবেন সবাই আসলে কিভাবে ডিজাইন করতেছে সেক্ষেত্রে আজকে যেগুলো দেখেছেন সেটা আবার নতুন করে একবার দেখতে পারেন যে নতুন এন্ট্রি কোন গুলো পড়েছে বা ক্লায়েন্ট কাদেরকে রেটিং দিয়েছে এভাবে কালকেও পাঁচটা ফ্লায়ার দেখবেন এক থেকে দেড় ঘন্টা কালকেও কাজ করার দরকার নেই বা যদি শুরু করেন তাতে একটা ডকুমেন্ট নিবেন সেখানে ক্লায়েন্টের লোগো রেখে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে একটু সাজিয়ে কাজ করবেন তারপরে রেখে দেন শেষ এরপরে পরশু দিন গিয়ে আপনি ওই দিন গিয়ে দুই দিন আইডিয়া নিয়েছেন অন্যান্যদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখেছেন বা আপনি একটা পেজও নিয়েছিলেন লোগোটাও সাজিয়েছিলেন ওই দিন টার্গেট নিবেন যে আজকে আমি একটা ফ্লায়ার ডিজাইন কমপ্লিট করব সেক্ষেত্রে অন্যরা যেভাবে করেছে আমি ওগুলো দেখব ওখান থেকে একটা আইডিয়া নিব প্লাস আমি গুগল থেকে আইডিয়া নিব ক্লায়েন্টের যে টাইপের ফ্লায়ার আছে ওই টাইপের একটা ফ্লায়ারের আইডিয়া আমি গুগল থেকে নিব নেওয়ার পরে গুগলে আমি দশটা ফ্লায়ার থেকে একটা আইডিয়া বের করব এবং ওই ডিজাইনটা আমি করে এনে এখানে সাবমিট করব ঠিক আছে কারণ <laughs> আপনার <laughs> মেইলে অনেক সময় যদি প্রবলেম হয় ওরা মেসেজ ফোনে আসবে পেমেন্ট ভেরিফিকেশনের মেসেজ আসে ফোনে যদি কখনো অনেক বিষয় আছে এগুলো লাগবে আমার আমার এই অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড যদি কারণে যদি কখনো ভুলে যান সে ক্ষেত্রে ফরগেট পাসওয়ার্ড দিয়ে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারেন এটা কোনো আমার তো অপশন আছে তাই না ফোন নাম্বার দিয়ে তো করতে পারবো এসএমএস এর মাধ্যমে তো আসবে হ্যাঁ আসবে তবে ফোন নাম্বার দিতেই হবে কেন দিবেন একটা নাম্বার রাখবেন যে এই নাম্বারটা আমি সব অ্যাকাউন্টে এটা দিয়ে ভেরিফাই করব একটা মেইল দিয়ে রাখবেন যে মেইলটা দিয়ে সব মার্কেটে অ্যাকাউন্ট আমি আমি আপনাকে মেসেজ করেছিলাম আপনার মনে হয় মনে পড়ছে একদিন আগে আচ্ছা আপনি একটা মেইল দিয়েছিলেন না জি 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 আচ্ছা মেইল একটা দিলেই হয় মেইল আসলে কোনো বিষয় না আমি আসলে কি বলবো ওখানে দেখেন মেইল তো একটা দিলেই হয়ে গেল একটা মেইল যেটাতে স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড থাকবে क्रिएट कर একসাথে 10টা জিমেইল দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে পরে মনে থাকি না পরে একটা জিমেইলই ইউজ করি সব জায়গায় হ্যাঁ ওই একটা দিয়েই করে তবে এক জিমেইলে এক মার্কেটে দুইটা অ্যাকাউন্ট করবেন না 
সাধারণত সমস্যা হয় জিমেলটা হচ্ছে ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে মানে পনেরো জিবি যে জায়গা সেটা পঁচিশ এম বির বেশি হাফিজ ভাই আপনি কেমন আছেন আপনার এলাকায় বন্যার কি অবস্থা বলেন गोलापगंज ग्राम अंचल डूबे गानुष मानी स्थानीय কতজন মারা গেছে এগুলোর কোন ইয়ে আছে বা না এগুলো কিছু না কেউ মারা যায়নি কোথাও না সুনামগঞ্জ বা অন্যান্য কোথাও না নেটওয়ার্ক ছিল না আমি অনেক ওয়ার্ড যে আমি কাজ করতে পারবো নাকি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট না অন্য কোন মার্কেট প্লেস আছে যেগুলোতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট করা লাগবে অন্যান্য সবগুলোতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা লাগে प्रोपोजल সবগুলো ব্যাংক মানে সব মার্কেট প্লেস এর টাকা গুলো ব্যাংকের মাধ্যমে আনতে হয় 